Рахова 2005 приветствует вас на программе Майкла Крыму. Ведическая концепция о происхождении человека и древнем мире. Майкл Крыму относится к лекторам, которого мы ждали долго-долго, потому что его занятость в участии в всемирных конгрессах археологии, во всевозможных исследовательских работах, которые до сих пор продолжаются, делает его жизнь очень занятой и востребованной. И поэтому мы очень рады, что вот появилась возможность провести эту программу в Риге, потому что уникальность ее заключается в том, что через понимание естественных знаний и естественных наук мы приходим к осознанию духовности всего происходящего. И некоторые, думаю, что факты, которые будут приведены здесь на семинаре, будут действительно революционными для нашего восприятия. Давайте поприветствуем нашу лекцию. Is it possible to put yeah. the front lights down? Mm -hmm. uh, okay. Like that or? Uh, can you have these lights on? Mm -hmm. Like that? That's, that's good. It's enough? I think so. I can see the people. Okay. That's good. So, Dobri Vecher, <coughs> thank you for coming to hear this talk. I will be speaking about my book, Forbidden Archaeology. I will talk about evidence for extreme human antiquity. Я также расскажу о свидетельствах очень древней истории человечества. This is the first of three lectures here. И сегодня у нас будет первая из трех лекций. Tonight I will present archaeological evidence that contradicts the Darwinian theory of evolution. И сегодня я расскажу о тех свидетельствах, которые не соответствуют дарвиновской теории происхождения. And tomorrow night I will present a Vedic alternative to Darwin's theory. И завтра я расскажу о ведической теории, которая является альтернативой теории Дарвина. And the next night I will give a spiritual perspective on the environmental crisis. И в воскресенье я расскажу о, о духовной перспективе нашего кризиса окружения. I am a researcher in human origins and antiquity for the International Society for Krishna Consciousness. My work is inspired by the ancient Sanskrit writings of India. И моя работа вдохновлена работами древней ведической санскритской письменности. I presented my Vedic ideas at many scientific institutions. Надо сказать, что я уже представлял свои идеи, основанные на ведической культуре в различных научных институциях. Such as the Royal Institution in London. Например, Королевский институт в Лондоне. The Bulgarian Academy of Science. Болгарская академия наук. The Ukrainian Academy of Science. Украинская академия наук. The Russian Academy of Science. Российская академия наук. And I've also spoken at many universities. Также я давал лекции свои учения в различных университетах. Like the Moscow Government University. Московский государственный университет. 
Russian People's Friendship University. I also spoke at the Darwin Museum in Moscow. Я также давала речь в музее Дарвина в Москве. That was a very interesting experience for me. И это было очень интересно для меня опытом. To speak against Darwin's theory in Darwin's museum. Говорить против Дарвинской теории в музее Дарвина. Some of my friends from India tell me, Michael, maybe you're a reincarnation of Charles Darwin. Некоторые мои друзья говорили, Майкл, может быть, ты являешься инкарнацией Дарвина. And you had to take birth again to correct your mistake. И поэтому тебе надо было еще раз переродиться, чтобы исправить то, что ты натворил. So maybe it's true. Может быть, это правда. Maybe not. А может быть и нет. I also appeared on many radio and TV programs in Russia. Я также выступала в различных телепередачах, а также по радио в России. Like Vesti. Radio Mayak. На радио Mayak. And others. И другие программы. So this is the question: How old is the human species and civilization? И вот это есть основной вопрос: сколько же лет человеческим существам, а также цивилизации? Today, the most common answer to this question comes from the modern followers of Charles Darwin. И сейчас самый последний ответ, который мы имеем на этот вопрос, это тот ответ, который дают нам последователи теории Чарльза Дарвина. And they say human beings evolved from more primitive ape-like ancestors. Они говорят, что человечество развилось от человека подобных обезьян. And maybe the future is something like this. И может быть наше будущее выглядит вот так. They say the first humans like us came into existence about 150,000 years ago. Они говорят, что первые люди подобные нам появились 150 тысяч лет тому назад. They say. That humans first began using symbols less than 100,000 years ago. Они также говорят, что в первый раз люди начали использовать символы примерно меньше чем сто лет, сто тысяч лет тому назад. They say the first sophisticated art began only about 30,000 years ago. А первое сложное искусство появилось где-то около 30 тысяч лет назад. And they say the first village life and farming began about 12,000 years ago. А также они утверждают, что первые деревни, первые такие основательные поселения появились около 12 тысяч лет назад. And they say the first civilizations came into existence about 5,000 years ago. А первые цивилизации появились около 5,000 лет назад. But the ancient Sanskrit writings of India tell of human histories going back many millions of years. Но а древние санскритские индийские памятники письменности говорят о том, что история человечества насчитывает уже несколько миллионов лет. They say humans have existed since the beginning of life on Earth. Они говорят, что человечество существовало с самого момента зарождения самой Земли. And other spiritual traditions say the same thing. И другие духовные традиции говорят о том же. You know, the Bible says it. The Quran says it. Например, то же самое утверждается в Библии и в Коране. So, oh, let there be light. Это будет свет, это называется. We need some darkness. Нам нужно немножко тьмы. Спасибо. Okay, that's good. So the question is this: Is there any archaeological evidence for the extreme antiquity of the human species and human civilization? 
И возникает вопрос, есть ли какие-то археологические подтверждения тому, что человеческие существа существовали на Земле в экстремально древние времена? There is such evidence. I documented it in this book, Forbidden Archaeology. И такие свидетельства есть, эти свидетельства собраны и опубликованы в книге, которая называется «Запретная археология». And this book is now in over 20 languages. Сейчас эта книга переведена на более чем 20 языков. There's a Russian edition. А вот это русское издательство. This is a Bulgarian edition. А вот это болгарское. So this evidence contradicts the Darwinian theory of evolution. И надо сказать, что эти свидетельства противоречат дарвиновской теории происхождения. But many people and many scientists don't know about this evidence because of a process of knowledge filtration. Но надо сказать, что многие люди, многие ученые не знают о подобных доказательствах из-за того, что мы называем фильтрацией знаний. Uh, we can call this blue box the knowledge filter. It represents the fixed ideas that many scientists now have about human origins. So, evidence that conforms to these fixed ideas will pass through this intellectual filter very easily. So students will read about this evidence in their textbooks. But evidence that contradicts these fixed ideas is filtered out. Но те свидетельства, которые противоречат подобным идеям, они отдельно уходят и отвергаются. Таким образом, студенты также ничего о них не узнают, потому что в учебниках о них не пишут. Я приведу несколько примеров. A country called Lydia, about 700 years before Christ. В соответствии с условной теорией, самые старые монеты, то есть первый раз, когда люди начали использовать монеты, это произошло в Лидии, и это было 700 год до Рождества Христова в Лидии. But in the 19th century, a scientist in America made an interesting discovery. Но в XIX веке один ученый из Америки сделал очень интересное открытие. He found a copper coin. Он нашел медную монету. And he found it at a depth of about 40 meters. И нашел у нее на глубине около 40 метров. In a well boring. В буре, который раньше был колодцем. And according to Modern geologists, the age of the formation from which the coin came is between 200,000 and 400,000 years old. И а в соответствии с методологией, которая сейчас используется для того, чтобы определить возраст формации, в которой была найдена эта монета, эта монета происходила где-то между 200 тысяч и 400 тысяч лет тому обратно. This is an American geologist. Her name is Virginia Steen McIntyre. Вот это американский геолог, ее зовут Virginia Steen McIntyre. She was involved in giving a date to an archaeological site in Mexico. Она принимала участие в датировании археологических находок в Мексике. The site is called Huayatlaco. И это место называется Байатлако. This is the excavation there. Вот это раскопки там. The archaeologists found many human artifacts. Надо сказать, что там археологи нашли очень много человеческих артефактов. 
and they wanted to know how old these things were. И, конечно же, они хотели знать, насколько старые эти вещи. So they called a team of geologists to the site. Поэтому они пригласили команду геологов на раскопки. So Virginia Steen McIntyre and her colleagues used four methods to date the site. And Virginia Steen McIntyre and her colleagues used four methods to date the site. And they concluded the site must be at least 250,000 years old. И их заключением было то, что эти артефакты, эти находки были как минимум 250 тысяч лет возраста. But the archaeologists said that's impossible. No, archaeologists said that it's impossible. According to their theories, human beings capable of making the artifacts did not exist 250,000 years ago. They said that in that time, 250,000 years ago, there were no such human beings that could have made such artifacts. They had not evolved yet. They had not evolved yet. They had not evolved yet. They refused to publish the age for the site given by their own team of geologists. So, Virginia Steen McIntyre independently published the age for the site. Но смелая женщина Виргиния Стин Макентайр независимо опубликовала свои данные о возрасте находок. But when she did that, she found her career as a geologist was finished. Because she had dared to publish something that contradicted the accepted theories. In the 1990s, Archaeologists in Germany found some wooden spears. Archaeologists from Germany found such wooden spears. They found them in layers of rock about 430,000 years old. И надо сказать, что эти пики находились в слое грунта, а возраст которого составлял 430 тысяч лет. So. They had to decide who made these things. They said it couldn't be human beings like us. Because human beings like us did not exist 430,000 years ago. So, who was there at that time? Ну а кто же был в это время? The ape man Homo erectus. Может быть, был некий человек, которого называют Homo erectus. Now this was very unusual. И это было очень необычно. For them to say that Homo erectus made these spears. Было совершенно необычно то, что они заявили, что Homo erectus сделал подобные пики, орудия. Because before this time, they did not think this ape man was intelligent enough to do that. Потому что до этого времени считалось, что подобное обезьяна, подобное существо не имело достаточно умственных способностей, чтобы произвести какие-либо орудия. Yeah, they thought only humans like us could make such a weapon. Они думали, что только люди подобные нам могут создавать оружие. But they decided Homo erectus made it. Но они решили, пускай это будет Homo erectus, он сделал. But I think there's another answer to the question, who made them. Есть другой ответ на вопрос, кто же сделал подобные орудия. In the 19th century, this French archaeologist, Jacques Boucher de Perret, made an interesting discovery. В XIX веке французский археолог Жак Буше де Перт сделал очень интересное открытие. And I'd just like to say, Victoria, the translator is doing a very good job. Почему не знаю, потому что перебиваю, наверное. Sorry. Yes, you have to translate that. Okay. 
She's never translated anything about archaeology, she Я tells me. Да, никогда ни раньше не переводила ничего по археологии. So she's doing very well. Поэтому я заслуживаю похвалы. And you're doing very well also. Ты молодец, да, конечно. To sit and listen to these boring things. Потому что вы сидите и слушаете эти скучные вещи. So he he found at a place called Abbeville a human jaw. Итак, в местечке под названием Абвель он нашел остатки человеческой челюсти. And this jaw is modern in form. И надо сказать, что эта челюсть имеет форму современного существа. And he found it in this layer of his excavation. И он нашел их вот на этом участке на этом слое раскопок. Uh, with many stone tools and weapons. Здесь было много различных других орудий и um, сооружений. And according to modern geologists, this layer is about 430,000 years old. И в соответствии с современной датировкой вот этот слой относится к 430 тысячам года лет тому назад. But the discovery was very controversial. Но надо сказать, что сама эта находка была достаточно противоречива. Many scientists could not accept that humans like us existed so far in the past. Потому что многие ученые не могли признать того, что некие существа, подобные нам, могли уже жить в 4 тысячи лет назад. So, they invented a story. Поэтому они придумали такую историю. They said, maybe someone went to a Roman cemetery. Они сказали, может быть, кто-то поехал на римское кладбище. And they took a human jaw, maybe three thousand years old, from that Roman cemetery. Они взяли челюсть какого-то римлянина, которому было три тысячи лет. And then they buried it for Boucher to bury to find. И потом похоронили его туда, откуда его потом нашел Boucher. And that's the explanation that you read in the textbooks today. Вот это объяснение, которое вы сейчас можете почитать в современных учебниках. Although there's no proof for it. Хотя доказательств этой теории тоже никаких нет. But what you do not read in the textbooks today. Но то, что вы не прочитаете в сегодняшних учебниках. Is that Boucher de Pert made additional excavations at the same place. Это то, что Буше сделал дополнительные на раскопки, но в том же самом месте. And in these new excavations. He found 100 anatomically modern human bones and teeth in the same layers. И в этих в этих новых раскопках он обнаружил сотню скелетов современных человеческих существ, которые находятся в том же самом слое, которые датируются тоже вот этой цифрой 400 тысяч лет тому назад. So maybe there were hundreds of people going to cemeteries. Тогда получается, что сотни людей отправились на римское кладбище, выкупали сотни трупов и перенесли. But I don't think so. Но я не думаю, что так и было. I think the new discoveries show that the first one was genuine. Я думаю, что вот эта первая находка, она также подтверждает то, что все это было действительно истиной. And these discoveries show that human beings like us were existing in northern Europe. 430,000 years ago. И я думаю, что эти находки подтверждают, что в Северной Европе существовали некие существа, люди, которые были подобны нам уже 430 лет тому назад, тысяч лет тому назад. And I propose it was these humans who made the spears that were found by the German archaeologists. И мое предположение было, что именно эти люди и сделали те пики, которые затем были найдены немецкими археологами. Not the ape man Homo erectus. Они этим обезьяна подобным существом, которое называется Homo erectus. There's another case like this from Indonesia. Есть еще один случай подобным этому, и этот случай произошел в Индонезии. Archaeologists discovered stone tools on Flores Island. Археологи нашли каменные орудия в местечке, которое называется Флорес. 
they found them in this layer of their excavation. Они нашли их в этом слое раскопок. And geologists tell us this layer is about 800,000 years old. И геологи говорят нам о том, что этот слой находится где-то на границе 800 тысяч лет тому назад. So the archaeologists had to think who made these things. Естественно, археологам опять же надо было ответить на вопрос, кто же сделал эти орудия. And they thought it could not be human beings like us. Опять же, они подумали, это не могли быть подобные нам люди. Human beings like us did not exist 800,000 years ago. Потому что 800 тысяч лет тому назад они просто не существовали. So who made them? Кто же их сделал? Uh, they decided again it must have been the ape man Homo erectus. Uh, but there was a problem with that. <coughs> this map shows the area as it existed 800,000 years ago. А вот эта карта показывает местность, которая как она существовала 800 тысяч лет тому назад. And we see that Flores Island is separated from the nearest land by ocean. И вы видите, что этот остров Флорес он отделен от других островов большим океаном. So the question is, how did this ape man Homo erectus get to Flores Island? Тогда возникает вопрос, каким же образом обезьяны подобные существа проникли на остров Флорес? So the archaeologist proposed he made a boat and he sailed there. Тогда археологи сказали, они сделали лодку и приплыли на остров. Now this was a very revolutionary proposal. Это было очень революционное предположение. Because before this discovery, потому что перед этим открытием, no one thought this ape-man Homo erectus was doing such things. Uh, they thought that only human beings like us made boats and sailed across the ocean. So they thought, yes, Homo erectus sailed in a boat to Flores Island and made the stone tools that were found there. But I think there's another answer to the question. And the answer can be found here in Java. It was in Java, that the first fossils of Homo erectus were found in the 19th century. Надо сказать, что именно на Яве в 19 веке впервые были найдены останки Homo erectus. The Dutch researcher Dubois found this skull. И вот этот вот этот череп был найден голландским ученым Евгением Дубуа. It's very primitive, as you can see. Как вы видите, вот этот череп он достаточно примитивный. And he also found this femur or thigh bone. Также он нашел эту берцовую кость. And he put the two together and said, "This is Homo erectus." Представил одно к другому и сказал, вот это и есть останки Homo erectus. And we read about this in every. Textbook of archaeology. But here's something that we don't read in the textbook. In the 20th century, some British scientists carefully studied this bone. And they found it is exactly like a modern human femur or thigh bone. And it's different from any other Homo erectus thigh bone. So that's interesting. Because 
Both the skull and the thigh bone were found in the same layer. Потому что и остаток черепа и берцовая кость были найдены в одном и том же слое. And according to modern geologists, this layer is 800,000 years old. И в соответствии с современной геологией возраст этого слоя почвы 800 тысяч лет. So, I would say, 800,000 years ago, in Java, there were two separate populations. И поэтому я бы сказал, что в это время на Яве было два различных вида населения. There was a population of Homo erectus eight men. Было отдельное население вот этих обезьяноподобных существ, которые называются Homo erectus. As shown by the skull. И это видно на примере черепа. And there was a population of anatomically modern humans. А также было население анатомически современного человека. As shown by the anatomically modern human femur. Что доказывается анатомически современной костью человека. And I proposed it was members of this human population who made the boats sail to Flores Island and left the stone tools there. И я полагаю, что именно часть вот этого человеческого населения сделала лодки, приплыла на остров Флорес для того, чтобы сделать вот эти орудия труда. So, it's in order to explain these discoveries, it's not necessary to try to raise Homo erectus to the human level. И для того, чтобы объяснить все эти открытия, нам совершенно не нужно подтягивать Homo erectus к уровню современного человека. There is evidence that humans like us were existing 800,000 years ago in Java, 400,000 years ago in Europe. Потому что есть свидетельства, которые говорят, что человек современного типа существовал на Яве 800 тысяч лет тому назад и существовал в Германии 400 тысяч лет тому назад. This is the Red Crag Formation at a place called Walton on Nays in England. И на вот это раскопки, это формация под названием Red Crag, которая находится в местечке Walton on Nays, расположена в Англии. And this is the formation here. И вот этот слой здесь. It can, it's, uh, this is the place in England where it's located. А вот это место на карте в Англии, где это все было обнаружено. In the formation are many shells. В этой почвенной формации было обнаружено очень много раков. And these shells are millions of years old. И этим раковинам было где-то около миллиона лет. In the 19th century, an English geologist discovered an interesting artifact there. И в 19 веке английский археолог обнаружил там очень интересные артефакты. He discovered a shell with a human face carved on it. Он нашел очень интересную раковину, на которой было изображено человеческое лицо. And it was found in this red crag formation. И эта раковина была как раз найдена в этой формации red crag. At the here, this level. Вот в этом слое. And modern geologists say. The Red Crag Formation is between two and three million years old. И современные геологи говорят, что формация Red Crag имеет возраст два-три миллиона лет. So here we find evidence for human presence two or three million years ago. И таким образом здесь мы имеем доказательство существования и присутствия человека два-два-три миллиона лет тому назад. Now according to the conventional idea is the very first human marks, symbolic marks, are only about 77,000 years old. Как мы уже упоминали, в соответствии с современной признанной теорией, самые первые использования символов в человеческой истории произошли 77 тысяч лет тому назад. But here we find such evidence over two million years old. Но как вы видите, здесь мы видим доказательство того, что они существовали две-три тысячи лет тому назад. Uh-huh, uh-huh. Did you say she's testing me? I told her. 
мы говорили о том, что эти цифры настолько невероятны, что тут действительно можно просто спутать. Sometimes my translators don't believe what I'm saying. <laughs> so they try to help me. <laughs> um, this scientist made an interesting discovery nearby, near the shell. И um, вот этот ученый сделал другое, еще одно открытие um, рядом um, с открытием этой раковины. At a place called Foxhall, he found an anatomically modern human jawbone. И в местечке в Англии, в местечке Foxhall, он uh, нашел опять же элемент челюсти, челюсти, которая полностью отвечает анатомически челюсти современного человека. Yeah, it was found about five meters deep in the red crack formation at Fox Hall. И это открытие было совершено где-то на глубине 5 метров от того места, где были было найдено раковины. So the human jaw was found here and the car shell was found here. Раковина была найдена в Лондоне и челюсть была найдена в Fox Hall. And also at Fox Hall in the 20th century this English scientist found many stone tools and weapons. И в том же самом Фоксхолле уже в 20 веке на вот этот ученый нашёл очень много каменных орудий. So all of these things, the human jaw, the carved shell, the stone tools are over 2 million years old. И все эти вещи, челюсти, каменные орудия труда, а также ракушка, они относятся к периоду около 2,5 миллионов лет назад. In 1979, Mary Leakey found footprints at a place called Leitoli in the country of Tanzania in East Africa. И в 1979 году ученая Мэри Лики нашла отпечатки человеческой ноги в Танзании, местечке, которое называется Лейтоли, это Восточная Африка. She found them in layers of rock about four million years old. И эти отпечатки были найдены в породе, которая датировалась четырьмя миллионами лет тому назад. In her report, she says the footprints are exactly like modern human footprints. И в своем исследовании она пишет о том, что она эти отпечатки ноги абсолютно соответствуют форме ноги современного человека. But she didn't believe that humans like us made them. Но опять же она не поверила, что этот отпечаток могли оставить такие же человеческие существа, как и мы. Because she didn't believe that humans like us existed at that time. Потому что она не думала, что такие люди, как мы, существовали в то время. So how did she explain the footprints? И как же она объяснила подобные отпечатки? She said there must have been some kind of ape man who had feet just like modern human feet, and that's how the footprints were made. И uh, она это сделала следующим образом. Она сказала, что существовало обезьяна подобное на существо, которое имело ногу такую же, как у современного человека, и именно uh, вот этой ногой и были оставлены данные отпечатки. Это очень интересная идея. But there's no physical evidence to support it. Но нет никаких физических доказательств этой теории. We have the skeletons of the ape men who existed at that time. У нас есть скелеты обезьяноподобного существа, которое существовало в это время. They are called Australopithecus. Они называются Australopithecus. And the foot of Australopithecus is not like that of a modern human being. И надо сказать, что нога Australopithecus совершенно не соответствует ноге современного человека. The foot of Australopithecus is like that of a chimpanzee with very, very long toes. И нога Australopithecus она больше похожа на ногу шимпанзе с такими длинными гибкими пальцами. Actually, the only creature known to science today who has a foot exactly like a modern human foot is a human being like us. И в конце концов единственное существо, которое обладает ногой подобной человеческому существу, это и есть человеческие существа. Больше ни у кого такой ноги нет. So what did Mary Leakey actually find? Что же нашла в конце концов Mary Leakey? I believe she found evidence that humans like us were existing four million years ago. 
Я думаю, что она нашла еще одно доказательство тому, что человеческие существа, подобные нам, существовали уже 4 миллиона лет тому назад. Now, someone might say it would be better if you had human skeletons four million years old. Конечно, нашлись те, кто сказал, было бы очень хорошо, если ты раскопала и человеческий скелет, которому 4 миллиона лет. And such things exist. Существуют ли вообще такие вещи? In the 19th century, the Italian geologist Ragazzoni found human skeletons in layers of rock in Italy. Вот этот человеческий череп был найден в Италии одним итальянским ученым. And not just this, but many skeletons. И надо сказать, что это был не только фрагмент черепа, но и останки очень многих скелетов. Ragazzoni found them at a place called Castanedolo. Ragazzoni нашел их местечко, которое называется Castanedolo. So I went to the village of Castanedolo in northern Italy. И так он приехал в деревню в северной Италии. And I met this gentleman there. Естественно, встретил там одного из своих коллег. And he gave me a copy of an old geological report about the discoveries. И он отдал мне вот эту эту старый отчет геологических экспертов. And from the information in this report, we were able to locate the exact place of the discovery. И с помощью этого отчета нам удалось точно определить место, где были найдены эти находки. And it should be possible to do more research there. И мы подумали, что, наверное, там стоит сделать более глубокие исследования. And when some scientists hear that a human skeleton has been found in some very ancient layer of rock, they say it's very easy to explain. И очень многие ученые, когда слышат о том, что человеческий скелет был найден слой, которому 4 миллиона лет, они 4 миллиона лет, они говорят, что это вообще очень все легко объяснить. They say someone died 4,000 years ago. Они говорят, кто-то умер 4,000 лет тому назад. And then his friends dug a grave and put the body down here. А потом кто-то выкопал хорошую могилу и закопал вот на этом. And that's why you think you have found a human skeleton four million years old. И поэтому вы думаете теперь, что нашли скелет, которому четыре миллиона лет. Now such things can happen. Конечно, такие вещи могут произойти. But the discoverer Ragazzoni was a professional geologist. Но надо сказать, что исследователь Ragazzoni был профессиональным геологом. And he was very much aware of this problem. И естественно, он знал об этой проблеме. And he wrote in his report, if it was a burial, then the layers of rock over the skeleton would have been disturbed like this. И он сказал, что если бы это было так, то тогда вот тот слой почвы, который находится над скелетом, он также бы относился к более позднему, более поздней формации. But he said he looked very carefully. Но он работал очень аккуратно. And he could see that all the layers of rock above the skeleton were intact, undisturbed. И он видел, что все слои почвы над скелетом были совершенно не тронуты. And that means it was not a burial. И это означает, что это была не могила. It means the skeleton belongs in the layer of rock in which it was found. И это означает, что скелет как раз и принадлежал к тому слою, которому датируется, который датируется четырьмя миллионами лет. This is the Portuguese geologist Carlos Ribeiro. Ah, вот это португальский геолог, его зовут Карлос Рибейро. He found hundreds of human artifacts in his country. Он нашел сотни человеческих артефактов в своей стране. He found them in layers of rock twenty million years old. И нашел их в каменных слоях в двадцати миллионов лет. And he said they cannot have come from some higher, more recent level. И он сказал, совершенно невозможно, чтобы эти артефакты спустились на этот слой из каких-то более новых слоев. So he displayed the artifacts in these cases in the Museum of Geology in Lisbon. И он выложил все свои артефакты в этих коробочках в музее геологии в Лиссабоне. With labels showing the age of twenty million years. И написал там бирочки, где он указал, что вот эти артефакты принадлежат имеют возраст на двадцать миллионов лет. 
But if you go to the museum today, you will not see the artifacts here anymore. Today they're kept locked in these cabinets here. So I got permission from the director of the museum to open those cabinets. And I was able to study and photograph some of these 20 million year old human artifacts. <clears throat> After studying Ribeiro's maps and notes, I went into the countryside in Portugal. И после того, как я исследовал карты и записи Рибейро, я приехал вот в это место в Португалии. Также нашел там места, где он сделал свои открытия. Например, вот эта шахта в местечке Морганьера, где он сделал одни из одно из своих открытий. Here is one of the artifacts he found there. Uh, here's something interesting. <clears throat> when Ribeiro was alive, he displayed the artifacts in the museum with labels showing an age of 20 million years. Когда Рибера был еще жив, он свои артефакты показал в музее, где была опять же написана бирочка о том, что этим артефактом 20 миллионов лет. After he died, his colleagues in the museum left the artifacts on display, but they wrote new labels for all of them. А когда ученый умер, его коллеги оставили артефакты в музее, но сделали к ним другие надписи. And on the new labels, they gave far younger ages. This is the new label they wrote for the artifact I just showed you. And this line gives the age. It says Upper Paleolithic. Здесь написано верхний палеолит. And according to archaeologists today, that period in Europe goes back about 20,000 years. И надо сказать, что соответствует современной науке, вот этот период соответствует приблизительно 20 тысячам лет тому назад. So, Ribeiro's colleagues thought 20 million years. That's impossible. То есть коллеги Ribeiro подумали очень просто: 20 миллионов лет тому назад это невозможно. Uh, 20,000, that's okay. А 20, хорошо, пусть будет. 20 тысяч. 20 тысяч. 20 миллионов, нет. А 20 миллионов, подходит. Не возможно. So they wrote new labels for all of the artifacts. Таким образом, они написали новые вирки ко всем артефактам. And then the next generation of officials put the whole collection away. А следующее поколение археологов вообще убрало всю коллекцию. И надо сказать, что я был первым исследователем, который получил доступ к ним за последние 50 лет. А вот это бельгийский геолог Руто. И в своей стране он нашел сотни человеческих артефактов. He found them in layers of rock 30 million years old. And I went to one of the places of his discoveries. Uh, this is a quarry at Boncel, Belgium. And he found the artifacts in these layers here. And according to modern geologists, these layers are 30 million years old. And according to modern geologists, these layers are 30 million years old. 
When Rutan was alive, he displayed the artifacts in the museum with labels showing an age of 30 million years. И опять же Руто выставил эти артефакты в музее, где было написано, что им 30 миллионов лет. But after he died, his colleagues said, we can't have this in our museum. Но опять же после того, как он умер, его коллеги сказали, ну мы не можем такое выставить. So they removed the collection from display and they destroyed the documentation that went along with it. Поэтому они спрятали всю коллекцию, но документация, которая сопровождала коллекцию, была полностью уничтожена. Uh, but the artifacts are still in the storerooms of the museum. Но надо сказать, что сами артефакты до сих пор uh, содержатся в хранилищах музея. And I got permission from the director to see them. И опять же я получила разрешение директора uh, посмотреть на них. But if you went to the museum, you would never see them. Но если вы отправитесь в этот музей, вы, конечно же, ничего не увидите. Now there was an interesting discovery from Latvia. Есть одно интересное открытие из Латвии. Of course, you know that amber is found on the beaches here. Конечно, вы знаете, что янтарь у нас находится на берегах Балтийского моря. And sometimes scientists find interesting things in the amber, like insects. Очень часто ученые обнаруживают различных насекомых внутри янтаря. And Three years ago, when I was in St. Petersburg, after I gave a lecture there, a, formal, a former Russian naval officer showed me a piece of amber he found in Latvia. And this is the piece of amber he showed me. And inside the piece of amber is fabric, very finely woven. Uh, this does not occur naturally. Естественно, это не появилось естественным образом. This is a, a microphotograph of the of the fabric inside the amber. Это микрофотография того кусочка ткани, которая находилась внутри янтаря. And according to the conventional ideas, humans did not invent weaving of fabric until about 12,000 years ago. И в соответствии с официальной наукой человечество не изобрело никаких приспособлений для того, чтобы сплетать подобные ткани где-то до 12 тысяч лет тому назад. But the Baltic amber is at least 25 million years old. Но Балтийскому янтарю по крайней мере 25 миллионов лет. It's very interesting discovery. Это очень интересная находка. Now in the 19th century, gold was discovered in California. And to get the gold, miners dug tunnels into the sides of mountains. Uh, this mountain is called Table Mountain. Because on, on top it's flat like a table. Now deep inside the tunnels, the miners found human artifacts and human bones. And the layers of rock in which these objects and bones were found are over 50 million years old. И слой почвы, в котором были найдены эти артефакты, датируется 50 миллионами лет. These discoveries were reported to the scientific world by Dr. Whitney. И на все эти данные были представлены научному миру доктором Уитни. He was the chief government geologist of California. Он был главным государственным геологом Калифорнии. 
His report was published by Harvard University. Его отчет был опубликован на университете Гарварда. But we don't hear very much about these discoveries today. Но о подобных открытиях мы сегодня не очень много слышим. Because of the process of knowledge filtration. Из-за процесса фильтрации знаний. And this is the scientist who did the knowledge filtering in this case. И а, вот это тот ученый, который в данном случае делал фильтрацию. His name is William Holmes. He was an anthropologist at the Smithsonian Institution. Его зовут Уильям Холмс, и он является антропологом в Смитсоновском институте. In Washington. В Вашингтоне. And he wrote, if Dr. Whitney had understood the theory of human evolution, he would not have published that report. He would have understood that what he said was impossible. Because humans didn't exist 50 million years ago. Uh, so the discoveries were forgotten. But a few years ago, I was a consultant for an American television program. The program was called The Mysterious Origins of Man. The director had read my book. And he wanted to include some cases from the book in his program. So I told him he should go to the Museum of Anthropology at the University of California. Because I knew that some of the artifacts from the California gold mines are in the collection of that museum. But the museum officials refused to allow him to see the artifacts. So later I went back to the museum myself. I was preparing a report on these discoveries for a meeting of the World Archaeological Congress. It's the world's largest international organization of archaeologists. So perhaps because of that, the director of the museum allowed me to see the artifacts. <coughs> the artifacts are not kept in the museum itself. They're kept in a building several kilometers from the museum. Under heavy security. But they're still there. No, они там все еще есть. And these are some of the 50 million year old human artifacts from the California gold mines. И вот это и есть 50 миллионные артефакты из золотой шахты Калифорнии. After I studied the maps and notes of Dr. Whitney, I went into the mountains of California. And this is Table Mountain as it looks today. And we found some of the old gold mining tunnels where these objects were originally discovered. And it should be possible to do more research there. But it's a little difficult because beyond here they're filled up with water. In the 19th century, a scientific publication called The Geologist gave an interesting report. 
В прошлом веке один географический журнал, который называется Географ, сделал очень интересный, опубликовал очень интересный отчет. A human skeleton was found 30 meters below the surface of the ground in the state of Illinois in America. Вот этот скелет был найден на глубине 30 метров в Иллинойсе. According to the report, above the skeleton was a thick layer of rock that was unbroken. И в соответствии с этим отчетом над скелетом был слой камней, который абсолютно не был затронут. That's an important detail. И это очень важная деталь. Because it means the skeleton cannot have come down from some higher level. Потому что это означает, что скелет не мог туда попасть с верхних слоев. According to modern geologists, the layer here where the skeleton was found is over 300 million years old. И в соответствии с современными учеными, вот этот слой, в котором был обнаружен скелет, на сегодняшний день насчитывает 300 миллионов лет. This report in Scientific American tells of a beautiful metallic vase that was found five meters deep in solid rock near Boston. И вот этот отчет говорит об очень интересной металлической вазе, которая была найдена на глубине 5 метров в Бостоне. According to modern geologists, the age of the formation in which the object was found is over 600 million years old. И в соответствии с современными геологическими исследованиями, вот этот слой земли имеет возраст 600 миллионов лет. Now the all these objects I found in my research come from South Africa. Надо сказать, что самые древние находки в моей коллекции, они происходят из Южной Африки. Miners have found many of these round metallic objects. Были найдены многие, очень много объектов, вот такие металлические и круглые. They're made of a mineral called hematite. Hematite. И они сделали из минерала, который называется гематит. It's a kind of iron. Это как железо, знаете, такой серый блестящий. Now the the most interesting feature is the parallel grooves that go around the center of each object. А что самое интересное, это то, что на все эти объекты имеют вот такие параллельные насечки. Metallurgists say they cannot explain how these grooves could have formed naturally in the layers of the earth. И металлурги говорят, что они не знают, каким образом подобные бороздки могли бы появиться на подобном предмете в почве. И это означает, что, скорее всего, они были сделаны кем-то, кто имел, обладал человеческим умом. Now these objects are found solidly embedded in layers of rock over two billion. Years old. И вот эти объекты были найдены слой почвы, который датируется двумя миллиардами лет тому назад. So, I could keep you here from now until Christmas. Я могу вас здесь держать сегодняшнего дня и до Рождества. Going through one case after another. Рассказывая об одном случае потом о другом. Because there are hundreds of them I could talk about. Потому что их сотни, я о них о всех могу рассказать. But I'm not going to do that. Но я это делать не буду. We're going to stop here. Мы, наверное, здесь остановимся. But I'll ask you to remember one thing. Но я бы попросил вас запомнить одну вещь. You know, there are some scientists who say. All the physical evidence supports this theory of human evolution. Очень многие ученые сейчас говорят, что все физические доказательства подобной эволюции человека. And in this theory, human beings like us first come into existence about 150,000 years ago. И в этой теории первые люди, которые из которых от которых мы произошли, появились 150 тысяч лет тому назад. But there's a lot of evidence that contradicts this theory. Но надо сказать, что есть очень много также свидетельств, которые противоречат этой теории. 
And that means we need new theories of human origins. И это означает, что нам нужны новые теории человеческого происхождения. And that's what I'm going to talk about tomorrow. И именно об этом я буду говорить завтра. And if you want to know more about this archaeological evidence for extreme human antiquity, you can see this book. И если хотите еще посмотреть какие-то на истории артефактов, можете заглянуть в эту книгу. And you can also visit my website. So, спасибо вам большое. Thank you very much. So now we can turn on the lights. And maybe you have some questions. I'll try to answer. So, does anybody have any question or comments? У кого-то какие-нибудь вопросы, комментарии, может быть теория какая-то появилась? Yes. Есть ли какие-либо ну, другие антические методы, каким образом узнают возраст этих костей, помимо того, в каком слое они найдены? Now, are there any methods of dating these discoveries apart from the dating of the layer where they have been found? The dating methods that modern scientists use are so. Сейчас существует несколько методов датирования, используемых в современной науке. But the ones that will allow them to directly date a human bone, for example. Но что позволяет им напрямую, например, датировать человеческие кости? Do not go very far back in time. Они не могут заглянуть на очень долгий период. For example, there is the Carbon, radiocarbon. Например, этот углеродный метод, который используется. You can use that to directly date human bones. Вы можете его использовать для того, чтобы напрямую датировать человеческие кости. But it only goes back about 100,000 years. Но его можно использовать для находок не старше 100 тысяч лет. Now, there's another method. The uranium series method. Есть еще один метод, метод урана. That can directly date bone three or four thousand, three or four hundred thousand years. Который можно использовать для находок триста четыреста тысяч лет тому назад. But there is no method that can directly date bones that are millions of years old. Но нету метода, который бы напрямую мог датировать артефакты, которым миллионы лет. Yeah, for example, if scientists find dinosaur bones. Например, если ученые находят кости динозавра. There is no method they can use to directly date the bone itself. У них нету метода, по которому они бы могли определить возраст этой кости напрямую. Yeah, they have to date the age of the formation in which it is found. Им надо определить возраст той формации, в которой нашли эти останки. Because there are radiometric methods that allow them to do that. Потому что есть различные радиометоды, которые позволяют им это сделать. So, if the bone or object is in that layer and did not come from some higher level, that is its age. То есть они считают, что если эти артефакты были найдены в слое, который принадлежит такому-то периоду, то и эти артефакты также принадлежат этому же возрасту. So most of the bones that I'm talking about are beyond the range of the methods that can be used to directly date your bone. И uh, те находки, о которых я говорю, чаще всего они выходят за пределы того времени, которые можно измерить um, на обыкновенными методами. So therefore, we have to rely on the age of the formation in which the bones are found. Поэтому нам нужно полагаться на возраст формации, в которой были найдены останки. Now, if we're talking about not 
human bones, but stone tools, for example. Если мы, например, будем говорить сейчас не о человеческих останках, а, например, о каменных орудиях, the age of the stone does not tell you when it was made into a stone tool. Возраст камня не укажет вам на тот период, когда этот камень превратили в орудие труда. You know, for example, if you have a stone spearhead. Например, может быть, у нас есть какой-то каменный наконечник. You could directly dating the stone spearhead does not tell you how old the artifact is. То есть, если вы проанализируете, какого возраста этот камень, это совершенно не будет соответствовать тому времени, когда из этого камня сделали наконечник. It may tell you how old the stone is. Это вам просто расскажет, сколько лет камню. But it doesn't tell you when a human being made it into a spearhead. И это не укажет вам на то, когда же человеческое существо превратило этот камень в наконечник. So, for those kinds of discoveries, we also have to rely on the age of the formation in which the object is found. И поэтому для подобного рода находок мы также должны полагаться на возраст того слоя, в котором были сделаны находки. We have to show that the object belongs in the layer in which it was found. И естественно нам нужно для этого сначала определить возраст слоя. It did not come from some higher level. И убедиться в том, что этот слой не происходит из каких-то высших слоев. That's why I was making that. A few times. И поэтому я пару раз обратил ваше внимание на то, что верхние слои были не тронуты. Это хороший вопрос. Еще что-нибудь? Возможно, что когда земля, слой земли передвигается, они просто заносят туда другие части слоя под. Правильно. Um, probably it's possible when just uh, the layers are interchanging. So like the most recent layer maybe goes below the oldest one and this in this case we do not have the exact dating. Um, however, if you date the layers by the radiometric methods, you'll be able to tell that. Если вы будете измерять возраст этих слоев радиационным методом, это сразу будет ясно. And another thing to consider is that many of the people making these discoveries were professional geologists. И еще одна интересная вещь, что многие люди, которые сделали подобные открытия, были профессиональными геологами. And they were very much aware of these possibilities. Now, for example, Dr. Whitney, in the case of the California discoveries, now, he was a professional geologist, and he went to the sites, and he looked very carefully for any evidence of such things. And he said, there were no earth movements in, in these places. The formations are in their natural order. Uh, and that was also the case with Ragazzoni in Italy. Yeah, he was a professional geologist. He was aware not only of the problem of intrusive burial, И он знал о проблеме не только о вот этих захоронениях, которые могут производиться в нижних слоях. He was also aware of the problem of earth movements. Он также знал о процессе передвижения земных слоев. And as a professional geologist, he said he detected none. И как профессиональный геолог он опять же сказал, что слои там совершенно не тронуты. And when I did my research, и когда я производил свои исследования. I not only studied carefully the geological opinions of the original discoverers, I also looked at the latest geological studies of the same location. So, the, the problem you mentioned is a real one. 
Та проблема, которую вы упомянули, это действительно существующая проблема. Like и, конечно же, подобные вещи могут случаться. Но та возможность, которую я имею в виду, It's a possibility that the original discoverers considered и, uh, то, and ruled out in these particular cases. И, uh, одно, как бы, so, if someone wishes to say that in one of these cases such a thing May have occurred. И если кто-то хочет сказать, что в подобной местности подобная замена могла произойти, I think they have a responsibility to actually show that it occurred. То, наверное, этим людям надо и доказать о том, что подобное произошло. And not just suggest it's possible this happened, it's possible that happened. Many things are possible. А не только говорить, что может быть это произошло, а может быть это произошло, может быть все что угодно. But everything that's possible isn't necessarily the actual situation. Но все, что теоретически возможно, не всегда соответствует тому, что реально произошло. Another good question. Еще один хороший вопрос. Anyone else? Yes. Вот представители определенной христиан, христианской конфессии, современных протестантов, которые тоже встречались с подобными вещами, отрицают достоверность метода, метода, радиоуглеродного метода. Каковы их претензии к этому и вот их сколь основательные претензии вот, на, на, на отрицание этого метода? So, uh, some representatives of the Christian confessions, when they face uh, the similar facts, they say that this carbon nuclear method is not reliable. Mm -hmm. So, what are their objections? Um, they give many objections, but the main one is that these methods are based on known rates of decay of radioactive elements. У них очень много претензий к этому методу, но самая главная претензия это то, что подобный метод основан на степени увядания распада углерода. So one thing they propose is that in the past the rate of decay may have been different. Они говорят, что с самого начала может быть время распада было другим, чем сейчас. And that would give Younger ages. И это даст дает более как бы молодой возраст. Um, now, as far as I'm concerned, the radiometric dating methods may be accurate or not accurate. Что касается меня, на углеродный метод может быть точным, может быть не точным. But I'm dealing with scientists who believe they are accurate. So what I do is I tell them, according to methods that you consider reliable, the age of this formation is, let's say, 100 million years old. То есть, что я вам говорю, в соответствии с теми методами, которые вы считаете надежными, возраст этой формации, например, один миллион лет. Uh, so then my question is to such scientists, how do you explain the presence of this human bone or this human artifact in that layer of rock? Как вы тогда, мой вопрос подобному ученому будет, как вы объясните происхождение вот этого артефакта в слое подобного возраста? Now, If they want to say our dating methods aren't accurate, если они говорят это все потому что наши методы датировки неверны, неточны, that means we don't know how old anything really is. Тогда получается, что мы вообще не знаем какого возраста вообще у нас что находится. I say good. Я это говорю хорошо. That's good. Это хорошо. If that's what you want to say. Если вы так считаете, замечательно. But then, normally they don't want to say that. Because then that would mean the evidence that they use to build their theories is also unknowable. 
Тогда, потому что тогда получается, что те данные, которые они используют для подтверждения своих теорий, они также являются ненадежными. Да. In terms of the Christian researchers who believe in a young Earth. И что касается христианских исследований, исследователей, которые придерживаются взгляда молодой Земли, they have more reason to try to show that the radiometric methods are not reliable than I do. У них нету, у них точно такие же основания подвергаться сомнению радио радиоуродный метод. У них точно такие же причины, как и у меня. See, I'm inspired in my work by the ancient Sanskrit writings of India. Потому что я вдохновляюсь своей работой древними писаниями санскрита. And they speak of vast periods of time. И они говорят об огромных промежутках времени. They speak of universes being created and destroyed many times over many, many millions of years. Они говорят, что многие, многие миллионы лет Земля создавалась и уничтожалась, создавалась и уничтожалась. Whereas some of these young Earth Christian creationists want to say. Everything is less than ten thousand years old. А христианские ученые, которые более придерживаются теории молодой Земли, они говорят, что все не может быть датировано раньше, чем десять тысяч лет назад. So, in my opinion, the radiometric dating methods are based on some sound principles, the known rates of decay of different elements. С моей точки зрения, углеродный метод он достаточно разумный, потому что он базируется на абсолютно определяемом, на определяемой степени на распаде углерода. Among the Christian researchers, some believe in a young Earth, some believe in an old Earth. И среди христианских исследователей некоторые придерживаются теории молодой Земли, некоторые придерживаются теории древней Земли. So. Actually, I have very good relationships, even with the young Earth creationists. Uh, what I tell them is this: whether we think the Earth is a few thousand or a few billion years old, humans have been there since the beginning. Я им обычно говорю, какая разница, может быть, Земля существует десятки тысяч лет, а может быть, она существует миллион, миллионы, миллиарды лет, но в любом случае с самого начала там находились люди. And we didn't evolve from the apes. И мы не произошли от макаков. So we agree on that much. Вот в этом мы все согласны. We may disagree about the age of the Earth. Мы можем немножечко спорить о возрасте Земли. But that's a minor. Но это уже не так страшно. Окей. Что-то другое. Еще что-нибудь? Как все-таки получилось, что теория Дарвина заявляла свое место так уверенно, сильно, и что еще ученые ищут подтверждение этой теории в себе? So then, how did it happen that uh, the Darwin theory has gained such a great popularity, and until now the scientists are looking for the proofs of this theory? Um, I believe it's because the tendency of this age is towards materialism. Потому что я думаю, что, во-первых, тенденция современного века направлена на материализм. Now, according to the Vedic cosmology, time goes in cycles. Вы, наверное, знаете, что в соответствии с ведической космологией время происходит циклично. The cycles are called yugas. И эти циклы называются югами. And there are four yugas. У нас есть четыре юги. Uh, the first is a very spiritual time. And then with each successive yuga, things get less spiritual. And we are now 
in the fourth yuga, called Kali Yuga, and it's predicted things will become very materialistic and atheistic in this time. И уже предсказано, что в это время будет процветать материализм и атеизм. And therefore, many scientists will simply try to explain everything in terms of ordinary matter alone combining. И поэтому очень многие ученые будут пытаться объяснять все вещи просто комбинацией материи. And if you have that idea, then you try to explain how chemicals combine together to produce the first living thing, and then how that first living thing gradually developed <coughs> to more complex living things. So theories like that are very popular among those who think in materialistic, atheistic terms. But that's the tendency of the age. And I'm going against the tendency. And uh, tomorrow evening, I'm going to present an alternative theory that involves not just ordinary matter, but mind and consciousness. И завтра я расскажу об альтернативной теории, которая включает в себя не только материальную составляющую, но также ум и сознание. But that's for tomorrow. Но это будет завтра. Okay, everybody want to go home? Да, малыш, конечно, наверное. Да. Еще один вопрос. Это Балтикамбер. Где он находится, можно посмотреть или фотографии, или ну, просто выйдет. Mm -hmm. И информация uh, тут. This uh, amber piece. Yeah. Where is it now? It's in the possession of the Russian naval officer. Он собственностью российского морского офицера. But how we dated its age? Um, scientists, if you look, if you study amber. You'll see that scientists have determined the age during which the Baltic amber was formed. Uh, so that's what I'm relying on, the ages that scientists today give to Baltic amber. То есть я основывался на той дате, которую сейчас ученые приписывают как дату формирования Балтийского янтаря. Uh, so that's where it comes from. Вот отсюда происходит этот возраст. Okay, thank you very much.